ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വെറും നാല് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ഹൂസ് പി എച്ച് ഇസ് ടെൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ടെന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയാണ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ അതെന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് സീറോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നാണെങ്കിൽ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്നാണെങ്കിൽ ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് എന്ന് വരും ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ാണ് സീറോ ഇവിടെ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് ഗെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ഹാഫ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ ആരുടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് മാത്രം ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ടേമാണ് പി എച്ച് പി എച്ച് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ
gives Na2 plus plus 2 Ag. This is R kaana, oxidation and reduction. R kaana, reduction and reduction. This is the same thing. 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 This is the chemical reaction le electron ethra anna maana randa anna maana adu ondu thane n inde value 2 aanu ennulla kaari moorthu vekka ini logini shesham ezhudna concentration terms enganeyaanu manasilaakkendathu enganeyaanu avade ezhudunde thettillada ezhudunde ennulla kaariyam paranju tharam ivada njan minus aanu koduthirikkunnathu alle ee nerd equation le ee bhagathu minus aanu koduthirikkunnathu negative 0.0591 divided by n ennaanengil ivada anode inde concentration divided by cathode adhaayidu oxidation nadakkunna electrolyte inde concentration divided by reduction nadakkunnathu minus aanengil oxidation by reduction ivada plus ennaanengil reduction by oxidation aanu ivada njan koduthirikkunnathu minus aanu adu kondu thane oxidation nadakkunna ni Ni2 plus in the concentration divided by Ag the concentration. Ag plus in the concentration. Ag plus in the friendly 2 in the delay. That is the concentration of Ag plus raised to 2 in the order. Okay. If you have a minus i, you can see Ni2 plus divided by Ag plus in the one. If you have a plus in the angle, Ag plus in the one in the mold, you can move Ni2 plus in the concentration. That is the one. This is the Okay. Now, we will point the evidence on the note. Okay. This is the value substitute. E0 cell is 1.05 minus 0.0591 into 1 divided by n. N is the value of n. is the value of n. N is the value of n. N the value n. is the value of n. N 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 is raised to 2 that is the square root of the Okay, this is very easy to substitute in the value of 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 the final answer of the value 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 the value of 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 the 0 0.002 raised to 2 in the normal code tal calculator and the algorithm program other than the other thing in a iricum log 0.160 log 0.160 adhyam calculator kandu pidikkum adinde answer whole divided by 0.002 raised to 2 enna kiyana cheya adu kondu thane avada kittuna answer seriyavanam ennilla ore onnu separate separate kandu pidikku 0.160 divided by 0.002 raised to 2 enno parayana adinde answer adhyam kandu pidikkya aa adinde log kandu pidikkya adinodappum ee number multiply cheya shesham divide cheya divided by 2 cheya angane mottathil kittuna aa or cheriya or answer ne 1.0 0 0.5 will be minus the other. Upon number get another 0.91 voltage. I reckon. Ellingil, he log in the bag than a character bracket to Udkanum, bracket to close the arm, area wingle, character number Kurimich type A the Bua and Elo. Ningal come me answer get to the Lagarium, so I am on the Chesnoka. Even a number of Manasla Kiurikarium, minus and not a number of Kudukuna the angle, log of oxidation divided by reduction. I reckon. Plus and a Udkuna the angle, reduction divided by oxidation. I reckon. Adun, noted the Vikia, number card the problem. In the Namaka, Munamata Kosilo to Karakam, Sredikia, you would do a cell reaction than the tender. This cell reaction, out of the Narakana, Dati movie, which is number, Moon the Guiding Contributor, Medakiana, standard cell potential, Gibbs free energy, equilibrium constant. Athanakana Datium, your chemical reaction which would number, equilibrium constantum, Gibbs free energy, standard cell potential contributor. In every question, Ningal Terekianangil, this cell reaction Nalla Volatana Vaicha Manasaka. Namal Kadia, a cell reaction Vaicha Manasaka. 2Cr plus 3Cd2 plus gives 2Cr3 plus plus 3Cd. In the EU chemical reaction, Cr is not a chromium. If you have a Cr, you can use Cr3 plus. 
ക്രോമിയം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സി ആർ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് സി ആർ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമിയം റിലീസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആണ് ക്രോമിയത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോമിയം ആണ് ഇവിടെ ആനോഡ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് ആണ് ഇനി കാഡ്മിയത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഡ്മിയം ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മാറി കാഡ്മിയം ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സി ഡി സീറോ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കാഡ്മിയത്തിന് നടന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു കാഡ്മിയം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കാഡ്മിയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാഡ്മിയം ഉണ്ടല്ലേ മൂന്ന് കാഡ്മിയം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ അതായത് ഇവിടെ ക്രോമിയം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കാഡ്മിയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ കാഡ്മിയത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഡ്മിയം ആണ് ഇവിടെ കാതോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാഡ്മിയം ആണ് കാതോഡ് ക്രോമിയം ആണ് ആനോഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കാതോഡ് ആരാണ് ക്രോമിയം ആണോ കാഡ്മിയം ആണോ കാതോഡ് കാഡ്മിയം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി ഡി ടു പ്ലസ് സി ഡി മൈനസ് ഇ ക്രോമിയം സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് സി ആർ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് വരും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വലുതെന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് വരിക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജിയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ അല്ലേ മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരഡേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ കുളമ്പാണ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി ഇനി ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി അല്ലേ ലോഗ് കെ സി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ലോഗ് കെ സി ആണ് വേണ്ടത് അതായത് കെ സി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോഗ് കെ സി ഈക്വൽ ടു എന്നൊന്ന് വരും ലോഗ് കെ സി ഈക്വൽ ടു ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക ഇ സീറോ സെൽ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ എന്നിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ സീറോ
ടൂ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിലെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലറിയാവുന്ന വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സീറോ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ലോഗ് ടു ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ അത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോറും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ വോൾട്ടേജ് വൺ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അതിനെ നമ്മൾ ടു മോളാറാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റോഡിലെയും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന റോഡിലെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഡിഫറൻസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാതോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൂടി വരണം ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം അതിനർത്ഥം കാതോഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക കാതോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക ആനോഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാനുള്ള ഐഡിയ ആണ് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയും പറയുന്ന കാര്യമില്ല കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എന്നെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്